Расте чувството на несигурност и неизвестност во светот и власно треба да се справи со тој предизвик. Заканите од глобалниот тероризам се реални, порача адмиралот Ди Паоло. Основна задача на НАТО во 21. век е да се лоцират и уништат коренито од тероризмот, затоа што во услови на глобализација сите страдаме. Тероризмот не познава граници, рече тој. Како денес се справувате со терористичките закани? Еден од начините е да дојдете до изворот на проблемот. Сепак, изворот не е лесно физички и географски да се лоцира. И затоа мора да се трага на секаде. НАТО мора да спречи и Афганистан да стане за солдиште на Талебан. Афганистанскиот народ мора да ја преземе одговорноста за безбедноста во свој рац, рече адмиралот. Тој заговара регионален пристап. Вели, решението не се однесува само на Афганистан. И од Пакистан треба да се искорени радикалниот ислам и регрутирањето фанатици. Ди Паола го пофали при донесот на земите учесници во НАТО мисијата во Афганистан, па во тој контекст го прашавме. Како НАТО планира да реши ситуацијата во која Македонија е четврти придонесува според соодносот бројност на армија и спратени војници во мисијата, но таа сепак се уште е превратите на Алијансата. Се уште е намаса поканата за членство во НАТО за Скопје и штом ке се реши проблемот со името, Скопје ке стане член на НАТО. Тоа е силен политички сигнал што го повторивме. Ние го сметаме Скопје не само како силен партнер, туку и повеќе од тоа, рече си во Алијансата, бидејќи единствено нешто што го одложува членството во основа името. НАТО дури денес бележи напредок по 8 години од мисијата во Афганистан, рече адмиралот и повлече дека е потребно трпение, меѓу сојузниците, затоа што не може прекуноќ да дојде до демократизација на афганистанското обстество. Иако фокусот на борбата против меѓународниот тероризам во 21. век е во Афганистан, НАТО треба да се трансформира и да определи сили за брза реакција, доколку е необходно на било која точка во светот, оцени италијанскиот адмирал. Јане Бојачијевски, Глас на Америка на Македонски, 